तुमने अम्मी कैसी उलझन में डाल दिया है काले चोर कभी कभी लगता है कि तुम्हारा और भी हमारे जैसे है एक बार लगता है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ हम रहते हैं और दूसरे पर लगता है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ वो मुच्छड़ रहता है और कोई नहीं ना ही तुम हमसे कुछ कहते हो ना ही हमारी बात सुनते हो तुमने तो अब्बू को मिलने में भी कोई हामी नहीं दिखाई तुम करना क्या चाहते हो आखिर तुम्हारे दिल में है क्या क्या बात है जी आप किसी और का इंतजार कर रहे थे नहीं 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 ऐसी एस, कोई बात नहीं है एक एक मीठी सी मुस्कुराहट के लिए ये मिठाई का डब्बा आप किस खुशी में बसरा में रहने वाली हमारी चचेरी बहन सकीना का निकाह तय हो गया है तो अब इस खुशी को बांटना बनता ही था आपके साथ कबूल करें बहुत बहुत मुबारक हो वजीर आला शुक्रिया क्या बात है आप गुमसुम सी लग रही एस, ऐसी कोई बात नहीं है आप ये बताइए आपकी बहन खुश है जी जी बिल्कुल बहुत खुश है अब एक नौजवान होनहार हिम्मत वाले लड़के के साथ अगर किसी लड़की का निकाह तय हो जाए उससे ज्यादा क्या चाहेगी वो और हमारी बहन सकीना तो बेहद खुश नसीब है और न आजकल ऐसे लड़के मिलते कहा है शहजादी जो खुलेआम पूरी दुनिया के सामने अपनी मोहब्बत को कबूल करें खास तौर पे इस बात को मायने दी कि वो अपने माशूका के अम्मी अब्बू से मिलकर अपने माशूका का हाथ मांगे सच बोल पाना हर किसी के बस के बात नहीं होती आप ठीक कह रहे हैं वजीर आला चोरी छुपे तो गुनाह किए जाते हैं शहजादी मोहब्बत नहीं हमें तो बेहद अफसोस उन लड़कियों के लिए होता है जो ऐसे ऐसे लड़कों के साथ रिश्ता कायम कर लेती हैं हम भी कहा किन बातों में रह गए हम तो आपको ये बताने आए थे कि आपको बादशाह सलामत याद कर रहे हैं हम जानते हैं कि अबू जानना चाहते हैं कि हम उन्हें अलादीन से कब मिलवाएंगे और इस बात का हमारे पास कोई जवाब नहीं हम जिस काम के लिए आए थे वो हो गया आप किसी ख्याल में हैं नहीं हाँ अबू 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 को कह दीजिए हम आ रहे हैं शुक्रिया वजीर आला जी आदाब तूने दो दो जिन्नों की ताकत का इस्तेमाल करके मुझे जकड़ा है जफर एक बार अपने चेहरे से गुरूर का नकाब हटा और हिम्मत है तो एक बार एक बार मुझे आजाद करते प्रत्येक में तेरा और तेरा इन प्यादों का क्या हाल करता हूं बस इतनी सी ख्वाहिश आज कुछ और भी मांग लिया होता तो वो भी मिल जाता चिराग के जिन 
ये हमारे दोस्त हैं ख्वाब देखते हैं लेकिन बिल्कुल अपनी औकात की तरह इनकी अच्छे से खातरदारी करना और हाँ अगर ये अपनी औकात भूल जाए तो इन्हें अपनी औकात भी याद दिला देना समझ गए जो हुक्म मेरे आका इंसान अब तक तो तुम मेरे आका से मुखातिब थे अब आई है मेरी पारी तैयार हो जाओ क्योंकि करूंगा मैं तुम्हारी खातिरदारी देख क्या रहे हो खाओ जी भर के खाओ अरे खाओ बड़े किस्मत वाले हो जो मेरे आका जैसे अजीम शख्स ने तो जैसे मामूली इंसान को अपना दोस्त कहा और तुम्हारी ये खातिरदारी करने को कहा खाओ जफर ने चिराग के जिन से इसकी यादाश्त तो छीन ली पर मासूमियत नहीं छीन पाया इसे मेरी खातिरदारी का हुक्म मिला तो ये वाकई में मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाकर मेरी खातिरदारी करने लगा अब अगर मुझे यहाँ से आजाद होना है तो मुझे इसकी इसी मासूमियत का इस्तेमाल करना होगा इस पंदर काली चोर के लिए हमने क्या क्या नहीं किया सब कुछ छोड़कर हमारी शमशीर छोड़कर हमने कड़ची चलाना तक सीख लिया खाना पकाना तक सीख लिया ताकि हम बावर्ची खाने में रह सके क्योंकि यहाँ पर सब लोग नए आए हैं खदान से यहाँ किसी को भी नहीं पता कि हम शहजादी हैं इसलिए हमने सोचा कि हम यहाँ रहेंगे तो इसे खुल के बात कर सकेंगे पर ये तो हमसे खुल के बात भी नहीं करता है नक्षड़ी क्या हो गया तुम ठीक तो मैं तुमसे नक्षड़ी मेरी बात तो सुनो तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो तुम्हें कह रहा था कि नक्षड़ी तुम्हें गुस्सा कितना आटा है <laughs> शरबतों से आज मैं टकरा गया शरबत अरे सना सुबह से काम में लगी हो किसी से बात भी नहीं कर रही हफ्ते भर का काम तुम आज ही कर लोगी क्या <laughs> हम इनसे क्या कहें कि हम यहाँ काम कर रहे हैं क्योंकि हम अपने अब्बू के सवालों से बचना चाहते हैं हम अपने सवालों के जवाब पाने के लिए काली चोर पे जोर नहीं डालना चाहते हम जानते हैं कि इस वक्त उसको शेख छिनो को ढूंढना मुच्छड़ की असलियत पता करना ज्यादा जरूरी है और हम चाहते हैं कि उसको उसका भाई जल्दी मिल जाए और बगदाद का सबसे बड़ा दुश्मन मुच्छर पकड़ा जाए लेकिन तब तक हम अबू से क्या कहेंगे हम अबू को ना नहीं कह सकते 
काले चोर को परेशान नहीं देख सकते हम उनकी उलझन समझते हैं पर हमारी उलझन कौन समझेगा तुम्हारे आका का दिल तो वाकई बहुत बड़ा है बेशक पेट भर गया <laughs> अब मैं चलता हूं मेरे आका ने तुम्हारे खातिरदारी करने का हुक्म दिया है तुम्हें कहीं जाने का नहीं इसलिए यही रहो वो तो है वो तो है लेकिन तुम दोबारा मुझे कैद नहीं कर सकते क्योंकि कैद करना खातिरदारी नहीं होता और तुम अपने आका के हुक्म के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं जाओगे है ना ये बात भी सही है क्या करूं सर है चिन कैर है सुनो तुम और खातिरदारी करवाओ और खाना खा लो नहीं नहीं एक मामूली इंसान कितना खाना खा सकता है तुम आ, मतलब तुम ऐसा करो कि तुम मुझे जंजीरों में जकड़ तो फिर मैं भाग भी नहीं पाऊंगा और मुझे तकलीफ भी नहीं होगी इंसान के मुंह से निकली अक्ल की बात जंजीरों जकड़ लो इसके हाथ अब चुपचाप खड़े रहो और भागने की सोचना भी मत इतमान रखो मैं कहीं नहीं जाऊंगा नकचड़ी मेरी वजह से अपने अब्बू से नजरें चुरा रही है आखिर उसने कुछ गलत भी तो नहीं कहा वो अपने अब्बू के सवालों का जवाब कैसे देगी नकचड़ी ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है दिन हो या रात हो जब जब मैंने चाहे उसने मेरा साथ दिया है और मैं उसकी ख्वाहिश नहीं पूरी कर पा रहा सुबह से ठीक से बात नहीं हुई है तो अजीब सा लग रहा है ठीक तो है आपके चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है तू चेहरे के रंग की बात कर रहा है यहाँ मेरे होश उड़ गए खुदा के लिए मुझे सब बताइए अम्मी क्या हुआ है ठीक है तुम अम्मी जख्म कैसा अम्मी मुझे बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं आप मुझे आप मुझे बता क्यों नहीं रही है बताती हूँ पर उससे पहले तुझे मुझे सब सच बताना होगा तुझे मेरे सर की कसम मैं आपसे झूठ नहीं बोलता पर फिर भी आप जो पूछेंगी मैं सच बोलूंगा अलादीन सच सच पता क्या तेरे पास कोई ऐसी चीज है जिससे किसी को नुकसान पहुंच सकता है क्या अलादीन तूने मेरी कसम खाई है सोच कर पता क्या तेरे पास कोई ऐसी चीज है जिसे छूने से किसी को चोट पहुंच सकती है अम्मी मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बात कर रही हैं। चल मेरे साथ
ये तलवार मुझे तेरे सामान में मिली है ये तलवार बेटे की तो अम्मी आप समझ रही है कि ये तलवार मेरी है अम्मी मैं खुद पहली बार इस तलवार को देख रहा हूँ मेरे यकीन कीजिए मुझे नहीं पता यहाँ कैसे आई देख अलादीन मैं जानती हूं कि तू मेरे सर की कसम झूठी नहीं खा सकता पर अलादीन अगर ये तलवार तेरे सामान में थी तेरी नहीं है तो यहाँ कैसे आई कौन लाया होगा इसे यही तो जानना है अम्मी अम्मी हमारे घर का ताला तोड़कर कोई घुसा नहीं और कोई अजनबी भी नहीं आया अम्मी इसका मतलब ये कि ये काम किसी ऐसे शख्स का है जो हमें अच्छे से जानता हो जिसका आना जाना रहता है किसी करीबी का करीबी पर कौन हो सकता है अम्मी आप फिक्र मत कीजिए सच ज्यादा दिन छुपता नहीं ये काम किसने किया है हम जल्द पता लगा लेंगे लेकिन अम्मी उससे पहले मैं भूख के मारे बेहोश हो जाऊंगा तू हाथ मुंह धोले मैं खाना लगा देती हूँ पूरे बगदाद में हमारे घर में हमारी जिंदगी में बहुत बहुत दिलचस्पी रखने वाले हमारे करीबी वो तीन लोग ही हैं बिल्ली देख के चूहा चौंका कुल बदन को मिल गया मौका चाची जान तो सो रही है तू अपना काम कर ले लगता है वो नक्चड़ी बिल्ली आज फिर आ गई है ना आज नहीं उठूंगी कम बखत खुद ही चली जाएगी जाने जाने हर कोई मुझे ही खोजता रहता है खैर कोई बात नहीं अच्छा क्या चाची जान जो आप नहीं उठी आप भी आराम कीजिए मैं चलता हूं यार खबरदार आज के हैं सुबेदारों के सुबेदार यानी मेरा पहला शख्स सही था मेरे कमरे में वो तलवार इस कदे ने छुपाई होगी जरूर ये काम कुल्लू के मालिक वजीर आला उससे करवा रहे हैं पर क्यों मेरे अकल के जादूगर आका मेरे अकल के जादूगर आका हम चांद को देख रहे हैं आखिर तुमने ही कहा था ना कि बहुत जल्द ये 
तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है मैं इसी के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ आपने चिराग के जिन को उमर की खातिरदारी करने का हुक्म दिया है लेकिन आप जानते हैं ना आप जो भी हुक्म चिराग के जिन को देते हैं वो लफ्स ब लफ्स उसे बजा फरमाता है वही तो हम चाहते हैं मतलब अब कुर्बानी से पहले बकरे को कर तैयार करना पड़ता है ना <laughs> समझे समझ गया का समझ गया चांद ग्रहण की रात आप उमर की कुर्बानी देने वाले हैं For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos